Afghanistan is facing a looming economic meltdown and humanitarian crisis in the aftermath of the Taliban takeover. Country's assets worth billions of dollars have been frozen abroad and international funding to the country has also been seized. Now what needs to be understood in this regard is that these are not statements. These are actual facts which millions affect millions. रीजन की बात की जाए या ग्लोबली बात की जाए व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज द फैक्ट कि अगर सिचुएशन डिटीरियोरेट होती है अफगानिस्तान के अंदर और इन मिलियंस को जो कि लोग डिप्राइव हो रहे हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स से अगर हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे पाकिस्तान नहीं करेगा रीजन नहीं करेगा ये ग्लोबली जो सुपर पावर्स हैं वो इसको इग्नोर करेंगे तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी एंड द रेपरकशंस दे कुड बी कैटस्ट्रॉफिक टू से द लीस्ट स्पीकिंग वर्चुअली टू द सेवनटीन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन काउंसिल ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स इन इस्लामाबाद अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स मार्टिन ग्रिफिट्स पेंटेड अ वेरी ग्रिम पिक्चर नाउ अभी जो स्टार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ try and look at these stats and understand how big they are 23 million people facing hunger 23 million and i'm talking about the people in afghanistan now 23 million people facing hunger malnourished children overflowing health facilities 70% of teachers working without salaries and millions of students millions which are supposedly the future of afghanistan they are out of school this is not just it the situation worsens families simply do not have the cash for everyday transactions and prices for key commodities they continue to rise the cost of wheat and fuel are up by around 40% and now accounts for more than 80% of the average household expenditure you understand matlab ke 40% to rise kar gayi unki prices aur overall jo ghar ka kharcha chalna hai uska takriban 80% jo hai wo inhi cheezon pe basic necessities ko pura karne mein kharch ho jata hai anyway moving on in as international development fund has frozen up या जो सपोर्ट इंटरनेशनल आनी थी दैट हैज फ्रोजन अप एवर सिंस द अराइवल एवर सिंस द तालिबान टेक ओवर बेसिक सोशल सर्विसेज दैट ऑल अफगान डिपेंड ऑन आर कलेप्सन विद इन अयर लिसन टू दिस विद इन अयर थर्टी परसेंट ऑफ अफगानिस्तान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी कुड बी लॉस्ट ऑल टूगेदर वेल मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डबल टू अप टू around 29% and this is just within a year that is going to happen if the world does not stand up and support these afghanis who are in trouble right now oic ka ijlas to hua matlab ye 17th extraordinary summit that was an initiative of the saudi arabia and was hosted by pakistan uh matlab kehne ko to bada ek breakthrough moment hai because specifically ye afghaniyon ke liye hi कन्वीन करवाया गया ठीक है लेकिन ये हेर से तो नहीं है कहीं सिर्फ क्या ये सिर्फ जो बातें बड़ी बड़ी की गई हैं क्या ये सिर्फ बातें तो नहीं रह जाएंगी बिकॉज यूएस का स्टेक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बींग द सुपर पावर ऑफ दिस होल वर्ल्ड एंड यूएस का 20 साल जो तालिबान के साथ पुराना हिस्ट्री है एंड नॉट सो डिस्टेंट एज वेल बड़ी रिसेंट हिस्ट्री जो है that has a lot of role to play stakes bade zyada high hai so us does not want to intervene in the policy making as such lekin problem yahan pe ye hai ki it's more than just a political issue ye humanitarian crisis ki baat kar rahe hain hum and when we talk about humanitarian crisis to baki issues jo hai wo piche reh jate hain I will move on and add something over here and listen to this the united nations stands firmly with the people of afghanistan ye relief coordinator ne kaha oic ke uske andar ijlas ke andar stating that the united nation would seek its largest ever funding appeal of 4.5 billion dollars 
to help the most vulnerable in Afghanistan a good step indeed matlab we need that but timing is of the essence people are dying of hunger there already and i am not sure i cannot state this fact enough because it's above me to understand the fact that why isn't the world talking about it enough how are we ignoring this crisis matlab ye humanitarian crisis hai it's not about policy making it's not about agenda setting it taliban kya rule ki unhone agreement kiya tha doha mein kya deal hui khawatin ko kitne rights diye ja rahe hain policy making kis tarah se ki ja rahi hai ye sare sawalat jaiz hain but they do not matter right now because aapne jo frozen assets hain jo international funding ruki hui hai usse humanitarian crisis aa raha hai main bar bar ek hi baat state kari ja raha hu मूविंग ऑन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मिलियन अफगानिस्तान नीज 22 मिलियन अफगान आर फेसिंग अ फूड शॉर्टेज 22 मिलियन मतलब मैं रिपीट इसलिए करता हूँ बिकॉज द फैक्ट आर सो बिग दैट मतलब दे नीड टू बी हाईलाइटेड एज मच एज दे कैन एंड मैं चाहता हूँ कि ये, ये जो मेरी बातें ये आपके माइंड में स्टिल हों बिकॉज अगर अनलेस और अनटिल एज अ नेशन मैसेज के तौर के ऊपर हमने ग्लोबली आवाज ना उठाई तो रिप्रकेशन वुड बी डेविस्टेटिंग एनी वे लिसन टू दिस 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 इज जस्ट द हाईलाइट एंड आई माइट कंक्लूड दिस एपिसोड ऑन दिस नोट दैट अफगानिस्तान माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस विंटर अलोन Afghanistan might not be able to survive the winter alone but I'm not talking about any other thing just the winter that we are currently uh, going through and Afghanistan's alone they cannot pass through it they don't have the economic uh, help that they need basic necessities puri nahi ho rahi food shortages hain aapke bacche school se bahar hain basic health facilities mil nahi rahi united nation ki jitni bhi aapki assistance hai wo wahan pe pahunchne mein difficulty ho rahi hai overall jo global ngos hain who want to go and support them they cannot do that because obviously taliban ka role jab aana tha to ye sari issues to hone the but not at the cost of 23 million afghanis so yahan pe mujhe imran khan sahab ki ek badi achhi baat yahan zehen mein aati hai ke taliban se afghan log jo hain unko separate karna bahut zyada zaruri hai if we do not do that तो फिर प्रॉब्लम तो वहीं रहेगी ना एंड टू कंक्लूड आई जस्ट वांट टू स्टेट दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन ऑन दीज फ्रंट्स विल मीन दैट अफगानिस्तान विल डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान विल कोलैप्स इन डीड पीपल विल रन आउट ऑफ फियर एंड द होल रीजन विल सी डेवेस्टेशन वंस अगेन